करूं हले लुया सत्तम सलमा नाम नमें उन्नमेट <laughs> अब उन्नवाने सामाल उल्ला उम्मीदवार मिले मिले उपलब्ध 
நீங்கள் அவருடைய பார்வையிலே விலையேற பெற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அப்ப ஆண்டவர் கிதியோன பார்க்கும் போது அவன் சொல்ற எனக்கு பலன் இல்லை அப்படிங்கும் போது ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் அனுப்புறேன் உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட நீ போ அப்ப இந்த பலன் இந்த பலத்தினுடைய வீரியம் இந்த பலத்தினுடைய தாக்கம் எப்படிப்பட்டது என்றால் ஆண்டவருடைய பார்வையில அந்த லட்சக்கணக்கான மீதியானியரை முறியடிக்க தேவையான மொத்த பலத்தை ஆண்டவர் இந்த கிதியோனுக்குள்ள பார்த்து அவர் அனுப்புகிறார் கொஞ்சம் பலன் இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவ கொஞ்சம் நினைக்கிற அத்தனை மீதி அணியருக்கு முறியடிப்பதற்கு அந்த பலன் போதுமானதா இருக்கு நான் சொல்றேன் உங்க கையில இருக்கிறது உங்க பார்வைக்கு வேண்டும் என்றால் அது சொற்பமாக கொஞ்சமாக தெரியலாம் ஆனால் கத்தருடைய பார்வைக்கு அது கொஞ்சம் அல்ல கத்தருடைய பார்வைக்கு உங்கள் வெற்றிக்கு தேவையானதாய் அது காணப்படுகிறது வெற்றிக்கு போதுமானதாய் அது காணப்படுகிறது நூறு ரூபாய் இருந்தாலும் சரி அந்த நூறு ரூபாய் உங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த அது போதுமானதாக கத்தருடைய பார்வையிலே அது பார்க்கப்படுகிறது ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமா அந்த அஞ்சு அப்பம் ரெண்டு மீனும் இந்த எல்லாருடைய பார்வைக்கு அற்பமாக தெரிந்திருக்கலாம் ஆனால் கத்தருடைய பார்வையிலே அந்த அஞ்சு அப்பம் தான் அந்த ரெண்டு மீனும் தான் ஐயாயிரம் புருஷர்களுடைய பசியை மாற்றுகிறதாய் தெரிந்தது நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் உங்கள் கைகள் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் உங்க பார்வையில் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் அது நிறைவானதாய் கத்தருடைய பார்வைகளை பார்க்கப்படுகிறது விசுவாசிக்கிறவங்க தலைக்கு மேல கையை தட்டி ஒருபோதும் நம்மை எப்பொழுதும் குறைத்த நாம் என்ன செய்யக்கூடாது மதிப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுங்க அதான் ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் முதல்ல சொன்னேன் உன் பக்கத்திலே ஆயிரம் பேரும் உன் வலது பக்கத்திலே பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது மாட சொல்லியிருக்கலாம் உன் பக்கத்தில் ஒரு பத்து பேர் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு ஐம்பது பேர் ஒரு அறுபது பேரை சமாளிக்கக்கூடிய விழன் சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டவர் உன் பக்கத்தில் சும்மா கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லும் போது உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் இன்னொரு பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேர் அத்தனை பேர் வந்தாலும் ஒருவனும் உன்னை மேற்கொள்ளுவதில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள ஆண்டவர் வைக்கிற அந்த விழன் ஏதோ பத்து பேரை சமாளிக்கிற விழன் அல்ல ஒரு அஞ்சு பேரை சமாளிக்கிற விழன் அல்ல உங்களுக்கு எதிராக ஒரு பதினாயிரம் பேர் வந்தாலும் உங்களுக்கு எதிராக ஒரு சேனையே வந்தாலும் அது ஒன்றுமே உங்களை சேதப்படுத்தாதபடி எல்லாவற்றையும் ஜெயம் எடுக்கிற ஒரு சக்தியை கத்தர் உங்களுக்குள்ளே அவர் வைத்திருக்கிறார் அட லூயா அதான் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து யோசிக்கும் போது இத்தனை பேர் நமக்கு எதிராக இருக்காங்களா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு சொன்ன மாட்டேன் இத்தனை பேர் எதிராக இருக்காங்கன்னா சந்தோஷப்படு ஏன்னா உன்னை எதிர்க்கிற ஒருத்தர் வந்தாங்க சமாளிச்சுட்ட பத்து பேர் வந்தாங்க சமாளிச்சுட்ட ஆமாம் ஒரு ஊரே வந்தது சமாளிச்சுட்ட ஆமாம் இப்போ இன்னும் ஒரு கூட்டம் எழுப்பு தான் அதையும் நீ சமாளிப்ப ஏன்னா உன்னால் உன்னைய வீழ்த்த ஒருத்தம் போதாது உன்னை வீழ்த்த பத்து பேர் போதாது எத்தனை பேர் வந்தாலும் அத்தனை பேரையும் நீ மேற்கொண்டு சேம் எடுக்கிற ஆளுகை உனக்கு கொடுத்துருக்குறேன் சமாளிக்கிறா <laughs> யார் பெருசு அவர் தானே பெருசு சிங்கிள் தான் பெருசு நான் சொல்றேன் சிங்கிள் நீங்க தான் பெருசு எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்ற புரிய முடியுது ஆமா எனக்கு சில பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க நாங்கெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படியாவது ஒண்ணு சேர்றீங்களே அப்படின்னு நாங்களாம் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டர்ஸ் ஒண்ணு சேர்க்கறது ஆமா ரொம்ப 
ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க நம்ம நம்மள அழிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி எல்லா பாஸ்டரும் ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்கன்னா எப்படியாவது சேர்ந்தாங்களே ஆ கத்திரவங்க ஆசீர்வதிக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆமாம் எத்தனை பேர் சேர்ந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அப்படியே அவர் செய்வார் அந்த தைரியம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் எத்தனை பேர் வந்தாலும் நெஞ்ச நிமித்திட்டு நிற்கணும் ஆமீன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே ஆமா விருதயம் தோல வேண்டாம் உங்களோடு கூட இருந்து யுத்தம் செய்கிறவர் அவர் கத்தராக இருக்கிறார் அவங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் தியானிக்கலாம் ஆகா இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நான் இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நாளைக்குள்ள <laughs> எனக்கு தேவையானதை கத்தர் இன்றைக்கு அவர் தர வல்லவர் சொல்றவங்க மட்டும் தலைக்கு மேல கைய தட்டி அபிஷேகத்தோட இன்று நான் வெறும் கையனாக குறைவான நிலையிலே நான் இங்கே வந்திருக்கலாம் ஆனால் இவ்விடம் விட்டு நான் திரும்ப செல்லும் போது நான் குறைவானவனாக அல்ல நான் நிறைவானவனாக நான் திரும்பி செல்வேன் செல்றவங்க மட்டும் சத்தமா ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாசிக்கிறோம்ார்களோ அவர்களுக்கு தேவையானதை ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு ஆண்டவர் கொடுத்து அனுப்பல அவர்களுக்கு தேவையானதை தக்க சமயத்திலே இன்ஸ்டன்டாக ஆண்டவர் கொடுத்து அற்புதங்களை செய்து அவர்களை திருப்தியாக்கினார் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு தேவையானதை கத்த இன்றைக்கு தருவார் சத்தமாக ஒரு ஆமேன் இந்த விசுவாசம் போதாது எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த நாள் எனக்கானதை கத்த செய்கிற ஒரு நாள் இந்த நாள் என் வாழ்க்கை திசை மாறப்போகிற ஒரு நாள் இந்த நாள் என் தேவர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு நாள் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்யறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கால ஒரு அளவு அது தேவை அல்ல அவர் வார்த்தையினாலே இந்த உலகத்தை அவர் சிருஷ்டித்தார் ஒரு வார்த்தையினாலே வானத்தையும் பூமியையும் அவர் உண்டாக்கினார் வார்த்தையினாலே வெளிச்சத்தை உண்டாக்கினார் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கிற சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது உடனுக்குடன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது நாளாச்சுதா உலகம் பெரும் பெருமையும் ஒழுங்கின்மையுமாய் இருந்தது ஆனால் தேவனாகிய கத்தர் ஒற்ற வாக்கினாலே வெறுமையும் ஒழுங்கின்மையுமாக இருந்த இந்த பூமியை அவர் ஒரு வடிவத்தை கொடுத்து ஒரு சிஸ்டத்தை கொடுத்து அந்த உலகத்தை ஒரே நாளிலே அவர் சீர்படுத்தினார் நான் சொல்ற ஒருவேளை உங்களது வாழ்க்கை ஒழுங்கின்மையுமாக வெறுமையுமாக ஒரு எத்திக்ஸே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு நாள் பிறக்குது போகுது ஏதோ வாழ்கிறோம் சாப்பிட்றோம் ஏதோ தூங்குறோம் அங்கே போகிறோம் அப்படி ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருக்கலாம் 
நீங்கள் இந்த உங்களுடைய பிரச்சனையெல்லாம் போய் ஒரு ஸ்காலர்ட்டையோ ஒரு ஆடிட்டர்ட்டையோ ஒரு டாக்டர்ட்டையோ அல்லது ஒரு அட்வொகேட்டையோ நீங்கள் போய் சொல்லும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க சில அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அந்த அட்வைஸ் படி நீங்கள் செஞ்சு உங்களை மாற்றி உங்கள் சிஸ்டமை மாற்றி எல்லாவற்றையும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் டாக்டர் என்ன செய்வார் ஆமாம் ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போடுவார் மெடிசன் எழுதி கொடுப்பார் நீங்கள் போங்கன்னு சொல்வார் அவர் ஒரு சிஸ்டமை சொல்வார் அந்த சிஸ்டம் படி நீங்கள் சரியாகிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஆமாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் என் மன என் கணவன் இந்த குடியை விடுறதுக்கு இந்த பழக்கத்தை விடுறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் அவர் சரி வர கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம் இப்படியே நம்ம பழகிட்டோம்ல ஆமாம் கொஞ்ச நாள் ஆகும் கொஞ்ச நாள் இந்த கடன் அடைச்சிடலாம் கொஞ்ச நாள் இதை சரி பண்ணிடலாம் கொஞ்ச நாள் மேல வந்துடலாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல ஆமா நான் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை சொல்லுவேன் பிள்ளையெல்லாம் சிரிக்கும் பார்த்து இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தான் ரெண்டு மாசம் தான் ஆமா அன்னைக்கு காலையில யோசிக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு ரெண்டு வருஷமோ ரெண்டு மாசமோ ஆமா பத்து வருஷமோ அஞ்சு வருஷத்துல இந்த நிலையை நான் நெட்டுவேன் இன்னும் இத்தனை நாள் ஆண்டவர் சொல்றாரு இன்றைக்கு இன்று முதல் உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்க தொடங்குவேன் இன்று முதல் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் இன்றைக்கு ஃப்ரம் நவாங் ஃப்ரம் இந்த செகண்ட் முதல் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை பார்ப்பீர்கள் எத்தனைமே விசுவாசிக்கிறீங்க இன்றைக்கு கத்தரோட காரியத்தை எனக்கு செய்வார் இன்றைக்கு செய்வார் யோசித்து பார்க்கிறேன் ஆமா நிறைய ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு பாத் பார்த்தா எல்லாத்தையுமே டக்கு டக்குன்னு சொல்ல சொல்ல முடிஞ்சது அதே போல இந்த நாள் முதல் உங்கள் வாழ்க்கையில நடக்க போகிற சில அற்புதங்களை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த மாதத்துல ஆண்டவ கொடுத்த வார்த்தை அற்புதமும் ஆச்சரியமுமான பிரகாரமாய் ஒரு அதிசயத்தை நான் செய்வேன் ஆண்டவர் அவ சொன்னால் அவ நிச்சயம் அவ செய்வார் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபெய்த் வரணும் முடமானவர்கள் செவிடர்கள் ஊமையர்கள் பலதரப்பட்ட வியாதி உடையவர்கள் எல்லாரையும் கொண்டு வந்தார்கள் ஏசு மனதுருகினான் அவர்கள் மேல் கை வைத்தார் கை வைத்த உடனே ஹீலிங் நடந்தது கை வைத்த உடனே அற்புதம் நடந்தது ஆண்டவராகிய கத்தர் இன்று முதல் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் எழும்பும் போது ஒரு அற்புதத்தை நீங்கள் எதிர்பார்த்து அந்த நாளை துவங்க வேண்டும் காலையில் எழும்பணும்னே சொல்லுங்க இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஒரு ரட்சிப்பு வரும் something நீங்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஒவ்வொரு நாளையும் நீங்கள் துவங்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் செய்ய போகிற சில காரி இந்த வாட் ஒரு எளிமையான ஒரு பிரசங்கம் தான் ஆனால் பட் இட் வில் பி அட்டிக் வேர்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் முடிக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் யாத்ராகமும் பதினாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் யாத்ராகமும் பதினாலு பதிமூன்று மோசிய ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை என்றைக்கும் நீங்கள் காண மாட்டீர்கள் நான் சொன்னேன் இன்றைக்கு இன்று முதல் உடனே ஆண்டவர் செய்வார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் முதல்ல செய்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு பார்க்கிற எகிப்தியனை இனி என்றைக்கும் நீங்கள் காணாதபடி ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை அவர் செய்வார் விசுவாசிக்கிறவங்க தலைக்கு மேல கையை தட்டி அபிஷேகத்தோட 
இன்னும் நிச்சயத்தோடு அந்நிய பாஷை பேசி இந்த வார்த்தையை ரிசீவ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிற சில காரியங்கள் எகிப்தியனை போல எதிராய் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிற சில காரியங்கள் இனிமேல் நான் பார்க்க மாட்டேன் விசுவாசித்தால் நீங்கள் தேவ மகிமையை காண்பீர்கள் சத்தமாய் என்றால் அது அடிமைத்தனம் எகிப்து என்றால் வியாதி எகிப்து என்றால் ஒரு சாபம் எல்லாமே நீங்க நீங்க போட்டுக்கலாம் எகிப்துனா ஒரு ஒட்டுமொத்த நெகட்டிவ் ஒரு மைனஸ் சொல்லிக்கலாம் நீங்க வாழ்க்கையில நீங்கள் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த மைனஸ் ஒருவேளை வியாதியா இருக்கலாம் ஒருவேளை சத்துருக்களா இருக்கலாம் ஒருவேளை அடிமைத்தனத்தின் நுகமா இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் சொல் இந்த அடிமைத்தனத்தை இந்த எகித்தை இந்த வியாதியை நீ என்றைக்கும் காணாதபடிக்கு எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க இன்னும் பத்து நாள் கழிச்சு அந்த சுகம் அல்ல இன்னும் பத்து நாள் கழிச்சு அந்த விடுதலை அல்ல இன்றைக்கு நீங்கள் எதை 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 யாரை ஒரு எகிப்தியனாக எகிப்தியராக ஒரு எகிப்தாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ நான் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் அந்த எகிப்தை கத்த கேன்சல் பண்ணி அந்த எகிப்திலிருந்து ஆண்டவர் உங்களை இந்த நாள்ல புறப்பட பண்ணுகிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க கமார் Somebody shout hallelujah. ஆண்டவர் உங்களை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் எகிப்திலிருந்து வெளியே வர வைத்தார் ஆண்டவர் எகிப்து இன்னிலிருந்து அந்த எதிர்ப்பை நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க இன்னிலிருந்து அந்த சத்துருக்களை நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க இன்னிலிருந்து அந்த வியாதியை நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க கத்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் இன்னமாக நான் பார்க்கும் போது ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் யோசுவா மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் யோசுவா மூன்று ஏழு அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் நீ எந்தெந்த ஜாதிகளுக்கு முன்பாக நீ தலை குனிந்தாயோ எந்தெந்த சாதிகளுக்கு முன்பாக நீ சிறுமைப்பட்டு தாழ்மைப்பட்டு நின்றாயோ அவர்களது கண்களுக்கு முன்பாக நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த மேன்மை இன்று முதல் உங்களுக்கு உண்டாகும் எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த கணம் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார இந்த கணம் என்று சொன்னார அந்த கணம் இந்த நாள் இருந்து நீங்க இந்த இடத்துல இருந்து புறப்பட்டு வீட்டுக்கு போகும் போதே அந்த கணத்தோடு நீங்கள் புறப்பட்டு போவீர்கள் ராஜ்யங்களே கவிழ்கிற ஒரு ஞானம் இங்க இருந்து நீங்க புறப்பட்டு போகும் போது வந்த வண்ணமாய் நீங்கள் திரும்பி போகிறது அல்ல ஒரு ராஜ வஸ்திரத்தை உடுத்தி ராஜாக்களாக ராஜாத்திகளாக கணம் பொருந்தியவர்களாக வேதம் சொன்னது போல கணம் பொருந்தியவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு உன்னத அனுபவத்தோடு நீங்கள் புறப்பட்டு போவீர்கள் இன்று முதல் ஃப்ரம் நவான் நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் உன்னை கணப்படுத்துவேன் எகிப்தியரை காண மாட்டீர்கள் இங்கிருந்து நீங்க புறப்பட்டு போகும்போது கணமிக்கவர்களாய் வெளியில உள்ள என்ன பார்க்கிறான் அழைக்கப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு ஸ்திரீ இருந்தால் சொல்லுவாங்க உங்க வீட்டில் உள்ளவங்க 
எங்க குடும்பத்துல கணம் பொருந்திய ஒரு எலிசபெத் இருக்கிறாங்க கணம் பொருந்திய அப்படின்னு சொல்லி உங்க பேரை போட்டுக்கோங்க உங்க தெருவில் உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க ஊர்ல சொல்லி அனுப்புவாங்க அந்த போல்டர் மூணாம் தெருல கணம் புரிந்திய ஒருத்தர் இருக்கிறார் மனோவர் இருக்கிறார் சொல்லுவாங்க உங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க ஒரு கணம் புரிந்திய மோர் அண்ட் மோர் மோஸ்ட் பிரிஸ்டீஜியஸ் மென் கணம் புரிந்திய அடையாளத்தை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் உங்க சிறசிலை ஆண்டவர் இந்த நாளில் ஒரு பொற்கிரீடம் தெரிப்பிக்கிறார் உத்தம் ஆசீர்வாதங்களோடு வந்து உங்கள் சிறசிலே ஒரு பொற்கிரீடத்தை தெரிப்பித்து உங்களை பார்க்கிறவர்கள் உங்களை ராஜாத்திகளாய் பார்ப்பார்கள் ஆமேன் மயஸ்தர ஆரம்பத்தில் எப்படி இல்லாமல் பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் ஒரு நாள் வந்தது மயஸ்தரை எல்லா சனங்களும் ராஜாத்தியாய் பார்த்தார்கள் ராஜகுமாரத்தியை பார்த்தார் யோசேப்பை ஒரு சின்னவனாக பார்த்தவர்கள் யோசேப்பை ரதத்திலே பார்த்த போது அவனுக்குள்ளா இருந்த அந்த கணத்தை பார்த்திருப்பார்கள் ஆண்டவர் உங்களையும் கணப்படுத்துவார் அடுத்ததாக நாம் வாசிக்கலாம் லுக்காவின் நட்சத்திரம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் லுக்கா பத்தொன்பது ஐந்து சகேவே நீ சீக்கிரமாய் இறங்கி வா இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் ஆண்டவர் சகேவை பார்த்து சொல்கிற நீ வா நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் சகையோ இயேசு அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போறான் அப்ப ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது அப்போ ஆண்டவர் சகையுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அவன் கொடுக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் அவனை கத்த ரச்சிக்கிறார் அவனை சேவ் பண்றார் அவனுடைய தாறுமான வாழ்க்கையை ஒழுங்கீனமான ஒரு வாழ்க்கையை சேவ் பண்றார் இன்னும் அது கூட நம்ம சொல்ல முடியாது இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல பார்த்தா அவன் அது அவனுடைய வேலை அவன் நாயக்காரனாக இருந்தது அது அவனுடைய வேலை அவன் டாக்ஸ் கலெக்டர் கூட ஒரு ரெவலேஷன் சொல்லுது காலையில் அந்த வார்த்தையை நான் கொஞ்சம் உற்று நோக்கி கொண்டிருந்த போது ஆண்டவன் எனக்கு சொன்ன வார்த்தை சகைய வீட்டில் ஒரு ரட்சிப்பு வந்தது ஆனால் அந்த நாள்ல இருந்து ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எங்க நடக்குது அந்த வீட்டில நடக்குது என்ன அப்படின்னா அந்த வீட்டில் பினான்சஸ்ல கத்துற ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வர்றாரு அது வரைக்கும் வாங்கி கொண்டிருந்தது சகையு இந்த நாள் முதல் அவன் ஒரு டிரான்ஸ்பர்ம் ஆறாம் பாருங்க நான் கொடுக்க போகிறேன் நான் யாரிடத்தில் ஆகிலும் அநியாயமாய் நான் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணது உண்டானால் நான் வாங்கினது உண்டானால் நான் அதை என்ன செய்கிறேன் திரும்ப கொடுக்க போகிறேன் நான் அவர்களை பிளஸ் பண்ண போறேன் ஆண்டவ இந்த நாள்ல இருந்து உங்க பினான்சஸ்ல ஒரு சேஞ்ச கொண்டு வரார் என்ன அப்படின்னா வாங்குகிற நீங்கள் கொடுக்கிறவர்களாக நீங்கள் மாற போகிறீர்கள் உங்க வீட்டில் ஒரு ரட்சிப்பு ஒரு பினான்சியல் பிரேக் த்ரூவ கத்தர் தருகிறார் அது என்னவென்றால் இந்த நாள் வரை வாங்கின நீங்கள் இந்த நாள் முதல் கொடுக்கிறவர்களாய் விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசை இருக்குது நான் கொடுக்கிறவனாய் நான் கொடுக்கிறவனாய் நான் மாற வேண்டும் வாரி இறைத்து விருத்தி அடைவார் உண்டு இந்த நாள் முதல் நான் விருத்தி அடைய போகிறது வாங்கி வாங்கி நான் விருத்தி அடைகிற நிலை அல்ல நான் வாரி இறைத்து விருத்தி அடைகிற நிலைக்கு நான் போகிறேன் எப்படிப்பட்ட ஒரு சேஞ்ச் இல்ல ஒரே நாள்ல ஒரு சுவாபத்தை கத்தர் மாற்றுகிறார் ஒரு பினான்சியல் பிரேக் ஒரு பெரிய ஒரு கிரைசிஸ் ஆண்டவர் அங்க கொண்டு வர பாருங்க எப்படின்னா ஒரு ஓவர் ஃபுளோயிங் கிரைசிஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடாய் அநேகர் உங்கள் நெல்லின் கீழே தஞ்சமடைகிற ஒரு பாக்கியம் உள்ள வீடாய் கத்தர் உங்கள் வீட்டை மாற்ற போகிறார் எத்தனை வேவே சுவாசிக்கிறீங்க யாக்கோவே நீ வேறு ஒன்றுவாய் பூத்து குழுங்குவாய் காய்த்து கணிதருவாய் இந்த உலகத்தை உன் பலனால் நிரப்புவாய் உங்க நிழல்ல அநேகர் வந்து தஞ்சம் போடுவார்கள் எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க அது என்னமா இருக்கட்டும் உங்க மூலமா ஹீலிங் நடக்கும் உங்க மூலமா ஒரு பினான்சியல் சப்போர்ட் மத்த உங்களுக்கு போகும் 
உங்க வேர்ட் மூலமா ஏதோ நடக்கும் உங்களை சுற்றிலும் வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் தயவு செய்யும் போது ஒரு கூட்டம் நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளுமா வாங்குகிற நிலை மாறி கொடுக்கிற நிலைக்குள்ள இந்த சகையு போகிறான் இன்றைக்கு எகிப்தி என்னை காண மாட்டாய் இன்றைக்கு உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன் இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு ரெச்சிப் ஒரு பினான்சியல் ஒரு பிரேக் த்ரூ அடுத்ததாக வாசிக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை அவர் செய்கிறார் என்னவென்றால் ஆதியாகமம் இருபத்தி நான்கு பனிரெண்டு சாரி எரேமியா ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் எரேமியா ஒன்று பத்து பார் பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் இன்றைய தினம் ஜாதிகள் மேலும் ராஜ்யங்கள் மேலும் ஏற்படுத்துவேன் முதலாவது எகிப்தியனை காண மாட்டாய் இரண்டாவது உனக்கு ஒரு கணம் உனக்கு ஒரு மேன்மை மூன்றாவது ஒரு ரட்சிப்பு அது எப்படிப்பட்ட ரட்சிப்பு ஆப்ரஹாமின் செல்வம் அதில் சொல்ல மறந்துட்டேன் சகை வாண்ட பிளஸ் பண்ணும் போது ஒன்று சொல்றாரு இவனும் ஆப்ரஹாமின் குமாரனாய் இருக்கிறானே அவர் எப்படிப்பட்ட சால்வேஷனுக்குள்ள இந்த சகையை கொண்டு போறார் அப்படின்னா ஆப்ரஹாமின் செல்வத்தை செல்வ திரட்சியை அவனுக்கு திரும்பவும் கொடுக்கிற ஒரு அழைப்புக்குள்ளாக தேவன் சகையுவை அழைத்து போகிறார் ஹலோ சொல்லுங்க இந்த ஆப்ரஹாமனுடைய சுவாபம் என்னவென்றால் கொடுக்கிற ஒரு சுவாபம் ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது ஜனங்கள் இந்த ஆபிரகாமை எப்படி அழைத்தார்களாம் செல்வ சீமானாய் அழைத்தார்களாம் மகா பிரபு என்று அழைத்தார்களாம் அவன் மனைவிக்குண்டான அந்த கல்லறைய கூட அவன் வந்து நினைச்சா ஃப்ரீயா வாங்கியிருக்கலாம் ஆனா இந்த ஆபிரகாம் சொல்லிட்டான் எனக்கு எதுவுமே ஃப்ரீயா வேண்டாம் காசை கொடுத்து வாங்குறேன் ஹலோ எப்படிப்பட்ட ஒரு சுவாபம் ஆபிரஹாமுக்கு பாருங்க அவன் நினைச்சா ஃப்ரீயா என்ன செஞ்சிருக்கலாம் வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் நான் பணம் கொடுத்து நான் வாங்கிக் கொள்கிறேன் எதுவுமே எனக்கு ஃப்ரீயா வேண்டாம் ஐ வாண்ட் டு பிளஸ் யூ ஹலோ நீங்க எதுவுமே ஃப்ரீயா வாங்க மாட்டீங்க கரையம் கொடுத்து வாங்குங்க ஹலோ லூயா நான் நான் இன்னைக்கு காலில் தான் யோசித்து பார்த்தேன் என்னன்னா சிலர்லாம் வந்து நம்ம டிவியில் ஸ்லாட்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கும் போது குறைச்சி பேசுவாங்க ஆமாம் இவ்வளோ கொடுங்க பிரதர் ஒரு காணிக்கையாக கொடுங்கன்னு சொல்லும் போது சில பாஸ்டர்ஸ் வந்து ஐயோ என்னங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா கேட்குறீங்க அங்கே ஐநூறுரூவாய்க்கு போடுறாங்களாமே அங்கே முந்நூறுரூவாய்க்கு போடுறாங்களாமே நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க ஆனால் ஒரு சில பாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஆமின்னு சொல்லுங்கள் ஆமாம் சில நல்லவங்க இருக்கிறதுனால தான் என்ன செய்யுது ஆமாம் மழை ஆம் புயது அதே மாதிரி ஆமாம் சில நல்லவங்க இருக்கிறாங்க நானே ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலும் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அதெல்லாம் என்ன <laughs> ஒரு நான் அதிகாரப்படுத்துகிறேன் எப்படி அதிகாரப்படுத்துகிறேன் ஜாதிகள் மேலும் ராஜ்யங்கள் மேலும் நான் உன்னை அதிகாரப்படுத்துகிறேன் இந்த எரேமியாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை அதிகாரப்படுத்துவேன் 
இந்த எரேமியா வந்து ஆண்டு அழைக்கும் போது அவன் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு இருக்கிறான் நான் சிறு பிள்ளையாய் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு பேச தெரியாது நல்ல ஒரு சவுண்ட் எனக்கு இல்லை நல்ல ஒரு வாக்கு வல்லமை எனக்கு கிடையாது நான் ரொம்ப சின்ன ஆளு நான் எப்படி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல நீ உன்னை சிறு பிள்ளை என்று சொல்லாதே உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் பார் பிடுங்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் கவிழ்க்கவும் அவிழ்க்கவும் நான் இன்றைய தினம் இந்த நாள்ல நான் உன்னை அனாய்ட் பண்றேன் அந்த அனாய்டிங் எப்படிப்பட்ட அனாய்டிங் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு பேருக்கு இல்ல ஜாதிகள் மேலும் ஜாதிகள் மேல் மட்டுமல்ல ராஜ்யங்கள் மேலும் நீ இந்த பூமியிலே கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்தில் கட்டப்படும் நீ இந்த பூமியிலே கட்டவிழ்க்கிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்படும் இன்றைய நாள்ல நான் உன்னை அதிகாரப்படுத்துகிறேன் எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த நாள்ல எகிப்தை காண மாட்டீர்கள் இந்த நாள்ல நீங்கள் மேன்மை அடைவீர்கள் இந்த நாள்ல ஒரு பினான்சியல் பிரேக் த்ரூ டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இந்த நாள்ல கத்தர் உங்களை அனாய்ட் பண்றாரு அந்த அனாய்டிங் எப்படிப்பட்ட அனாய்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் கட்டுவீர்கள் நாட்டுவீர்கள் நீங்கள் அவிழ்ப்பீர்கள் கவிழ்ப்பீர்கள் இன்றைய நாள்ல முதல்ல நீங்க பார்க்க போறீங்க எதை எதை அவிழ்க்கணும் எதை எதை கட்டணும் எதை எதை நாட்டணும் எதை எதை உங்க அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி செய்யணும் நீங்க பாருங்க பார்த்து பேசுங்கள் நீங்கள் பேச பேச கத்த உங்கள் வாக்கை அவர் மகிமைப்படுத்துவார் உங்கள் வார்த்தைகள் இந்த நாள் முதல் ஒன்றும் தரையிலே விழாது நீங்கள் சொன்னால் அப்படியே அது ஆகும் பேசுங்கள் வார்த்தையை பேசுங்கள் இந்த மலையை பார்த்து அப்புறம் போ என்று சொன்னால் அது சமுத்திர முகமாய் போய் விழுவது எத்தனை உண்மையோ உங்கள் வாக்கின் மணியை சகலமும் நடப்பதை இந்த நாள் முதல் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அது எப்படி நடத்தினாரா கேட்கிற அடையாளத்தை கேட்கும் போது ஆண்டவர் என்ன அடையாளம் கொடுத்தார் என்ன அடையாளம் கொடுத்தார் ஒரு வாதுமை மரத்தின் கிளையை என்ன செய்கிறார் காண்பிக்கிறார் அது எதை வெளிப்படுத்துகிறது தீவிர தன்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது ஆமேன் ஆண்டவர் இந்த நாள் முதல் உங்கள் வாக்கை அவர் அதிகாரப்படுத்துவார் எத்தனை பேர் விஷயம் வாசிக்கிறீங்க கடைசியாக கொண்டே மாசத்து முடிப்போம் ஒன்று சாம்பவே பதினேழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் இன்றைய தினம் கத்தர் உன்னை என் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பார் ஒரு நீண்ட ஒரு போராட்டம் ஒரு மகா யுத்தம் அந்த நாளில் முடிவு பெற்றதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கோலியாத் அந்த பெலிஸ்தியன் யாராலும் அவனை மேற்கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய தாக்கம் மிகவும் கொடுமையாக இருந்தது என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது எல்லாரும் அவனை மேற்கொள்ள பார்க்கிறார்கள் அவனை மேற்கொள்ள யாராலும் முடியல தீர்க்க தரிசிகள் இருந்தார்கள் ராஜாக்கள் இருந்தார்கள் இந்த பெலிஸ்தீன் மீது அநேகர் படையெடுத்தார்கள் அநேகர் யுத்தம் பண்ணினார்கள் யாராலும் இந்த கோலியாத்தை மேற்கொள்ள முடியவில்லை ராணுவமே தயங்கி போய் நிற்குதுங்க ஆமா ராணுவமே தயங்கி போய் பின்னால நிற்குது யாருமே எந்த விதமான ஒரு கடைசியில் சரண்டர் ஆகி போய் நிற்கிற சமயத்தில் தான் இந்த தாவிதனுடைய உட்புகுதல் இருக்கு இந்த தாவிதனுடைய என்ட்ரி இருக்குது நீங்க நல்லா வீட்டில் போய் இந்த சாப்டர்லாம் நீங்க வாஸ்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருக்குமே நம்பிக்கை கிடையாது இந்த கோலியாத் வீழ்த்தப்படுவான் இந்த கோலியாத் முறியடிக்கப்படுவான் இந்த கோலியாத் சாமான் இந்த கோலியாத்தின் மீது நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்கிற துளி நம்பிக்கை கூட யாருக்கும் கிடையாது ஆனால் தாவிதுக்குள்ளே 
அந்த நம்பிக்கையை கத்தர் வைத்தார் ஆமேன் சொல்லுங்க நான் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த நாலு வார்த்தை சொன்னதெல்லாமே ஆண்டவர் சொன்னது இன்றைக்கு எகிப்தை நான் பார்க்க மாட்டேன் இன்னிலிருந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு ஒன்னு மேன்மைப்படுத்துவேன் இன்றைக்கு நான் ரெட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் இன்றைக்கு ஆமா இன்றைக்கு உன் காரியங்கள் நிறைய வசனத்தை சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனா கடைசியில இந்த வார்த்தையை நான் சொல்ல ஒரு காரணம் இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் சொல்லல இந்த வார்த்தையை தீர்க்க தரிசிகள் சொல்லல இந்த வார்த்தையை ஒரு சாதாரணமானவன் ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒரு குள்ளன் ஆமா எந்தவித திறமை இல்லாதவன் யுத்தத்திற்கு பழக்கம் இல்லாதவன் பழக்குவிக்கப்படாதவன் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டவன் சின்னவன் கோலையானவன் என்று தகப்பனாலும் சகோதரர்களாலும் தீர்மானிக்கப்பட்டவன் ஒன்றுமில்லாதவன் இவன் சொல்லுகிறான் இன்றைக்கு உன் தலையை நான் வாங்கி நான் ஆகாய பட்சிகளுக்கு நான் போடுவேன் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே ஒரு இராணுவத்தால் கூடாததை எந்தவித படை தளபதிகளால் கூடாததை ராஜாக்களால் கூடாததை ராஜ்யங்களால் கூடாததை ஒரு சின்னவன் அவனுக்கு எந்த ஆயுதமும் கிடையாது ஆமா கடைச சவுல் கண் சவுல் எவ்வளவோ சொல்லி பார்க்கிறாங்க ஏ இது நீ இதுக்கு நீ சரிபட மாட்டேன் இதுக்கு நீ ஆமா ஒத்து வர மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவன் சொல்றான் நான் ஒரு நாள் ஒரு கரடிய கொண்டு சிங்கத்தை கொண்டு சிங்கத்தின் வாயை கிழித்தேன் இவனை நான் கிழிப்பேன் அப்படிங்கிறான் நான் சொல்றேன் சிங்கத்தை கிழிச்சது யாருக்குமே தெரியாது யாருக்குமே அவன் சகோதரர்களுக்கு தெரியாது அவன் தகப்பனுக்கு தெரியாது அந்த படையில் இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாது ராஜாவுக்கு தெரியாது சாமுவேலுக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது அங்க ரிவீல் பண்றான் நான் கொன்றுக்கேன் நான் சிங்கத்தையே கொண்டுவனாக்கும் ஆண்ட இன்னைக்கு உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கிறார் நீங்க இப்ப பார்க்கிற ஒரு பெரிய காரியத்தை கண்டு நடுங்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் சொல்ல ஏய் நீ இப்ப பார்க்கல நீ இதெல்லாம் தாண்டிதான் வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்றார் இன்னைக்கு பார்க்கிறவங்க மாதிரி பத்து பேரை சமாளிச்சு தான் நீ வந்திருக்கிற இன்னைக்கு நீ பார்க்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய சோதனையை தாண்டிதான் வந்திருக்கிற ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ பெரிய சோதனையும் பெரிய அற்புதங்களையும் எகிப்தில எதெல்லாம் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் சொல்லுங்க எகிப்தில் எதெல்லாம் பார்த்தாங்க எகிப்தில பெரிய சோதனைகளையும் பெரிய அற்புதங்களையும் பார்த்தீர்கள் ஆனால் திரும்ப திரும்ப சொல்ற இஸ்ரோவேல் ஏ நீ எங்க என்னெல்லாம் பார்த்த சோதனையும் பார்த்த அற்புதங்களையும் பார்த்த ஒண்ணுமே <laughs> ஆமா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தாண்டி வந்திருப்பீங்க நான் இன்னைக்கு காலையில யோசிச்சு எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஆமா நிறைய தேவைகள் இருக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்குது ஆனா நான் அடிக்கடி இப்ப ஹேமாட்ட சொல்ற ஒரு காரியம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால பாரு இந்த இடத்த பார் நம்ம எப்படி இருந்தோம் பார் ஆமா எவ்வளவோ கத்த சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் தாண்டி வரலையா இதெல்லாம் சமாளிச்சு வேலை போறது லேசான ஒரு காரியம் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது நான் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் நான் ஒரு காலத்தில் சிங்கத்தை கொன்றவன் நான் ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் கிழித்தவன் இன்றைக்கு உன் தலையை நான் வாங்குவேன் நீங்க ஆண்டு உங்களை பார்த்து சொல்றாரு இன்றைக்கு ஒரு வெற்றியை நான் பெறுவேன் என்கிற ஒரு விசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ளே வைத்து ஆண்டவர் அனுப்ப விரும்புகிறார் ஆண்டவர் இன்னைக்கு இன்னைக்கு சொல்றார் நீங்க <laughs> 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 
நீங்க அந்த தைரியத்தோட அந்த விசுவாசத்தோட ஒரு கால் எடுத்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னா முடிவை கத்த சம்பூர்ணமாக்கி தர அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி கத்தர் உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு டேன் அரவுண்ட கத்தர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு எகிப்தியரை பார்க்க மாட்டீங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு மேன்மை இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரச்சிப்பு ஒரு ஆபிரஹாமின் ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு ஆண்டவராகிய கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஜெயம் ஹலோ லூய அப்படி எழுப்பி நிற்கலாம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் நான் வாங்குகிறதை காட்டிலும் நான் கொடுக்கிறது அதிகமாக இருக்கணும் உலகத்தில் நான் வாங்குகிறதை காட்டிலும் நீ எனக்கு தருகிற செல்வத்தினாலே நான் கொடுக்கிறது அதிகமாக வேண்டும் எல்லாரும் கண்ண மூடி ஆண்டவர் கேளுங்க ஆண்டவர் சகையை பிளஸ் பண்ணும் போது இவனும் ஆபிரகாமின் குமாரனா இருக்கிறான் சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாம் யோசித்து பார்த்திருப்பாங்க சுற்றி இல்லாதவங்க அவங்க நினைச்சிருக்கலாம் இந்த வீட்டுக்கு ஆண்டவர் போனோம் இவன் வீட்டுக்கு போய் என்ன அங்க பரிசியர்கள் சதுசியர்கள் பெரிய பெரிய நீதிமான்கள் கஷ்டப்பட்டவர்கள் இயேசுவனுடைய வருகையை இயேசுவனுடைய தொடுதலை எதிர்பார்த்து நிறைய பேர் இருந்த போது இயேசு இந்த சகையை வீட்டுக்குள்ள போற அன்றைக்கு வரைக்கும் வாங்கினவன் இயேசு அந்த வீட்டுல கால் எடுத்து வச்ச பிறகு அவன் கொடுக்கிற ஒரு மனதுடையவனாய் அவன் மாறுகிறான் ஆபிரகாமுடைய சுவாவம் ஆபிரகாமுடைய எண்ணம் ஆபிரகாமுடைய குணம் எதையும் நான் இலவசமாய் பெறமாட்டேன் நான் காசு கொடுத்து அது சுய மரியாதை மட்டுமில்ல ஐ வாண்ட் டு பிளஸ் தம் நான் என் செல்வத்தினால் நான் என் பணத்தினால் ஒருவரை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறேன் ஒருவரை கனப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஆண்டோட சொல்லுங்க ஆண்டவர இந்த மாதிரி என்னுடைய வீட்டினுடைய finances irukka vendum i want to bless them naan mattavargalai aashirvadikkaravanaga naan maara vendum hallelujah hallelujah ella kanna moodi adotra inga pesunga paakala kelunga in abraham udi aashirvaadam indrikku un veetrukku rachippu vandathu naan rettipaana nanmai tharuven adha indrikke naan tharuven the worldly blessing and spiritual blessing ulaga prakaramana aashirvadangalum aavikuriya prakaramana aashirvadangalum naan rettipana nananmey tharuven adhe naan indrike naan tharuven hallelujah 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 adu ungala paadha sa nee sadharanamana vanalla கோலியாத்தை வீழ்த்துவதற்கு தாவிதுடைய பிரகோகம் தாவிதுடைய யூகம் யுக்தி அது ஈட்டியோ அது மார்க்கவசமோ அது கத்தியோ இராணுவ தளவாடங்களோ அல்ல அவன் எப்படியோ அப்படியே அவனுக்கு தெரிந்தது அந்த கவனும் கல்லும் அந்த கவனும் கல்லும் கோலியாத்தை வீழ்த்துகிற ஆயுதமா இருந்தது ஆண்டோட இருக்கிற கொஞ்சம் தான் சொல்லுங்க இன்றைக்கு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வரட்டும் இன்றைக்கு ஒரு தைரியம் எனக்கு வரட்டும் இன்றைக்கு இங்கிருந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையோடு பயத்தோடு ஒரு சந்தேகத்தோடு ஒரு திகிலோடு போகிறது இல்லை இன்றைக்கு இங்கிருந்து இந்த தாவிதின் தைரியத்தோடு நான் போகணும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு Hallelujah. 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 H
இன்று முதல் உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் எல்லாம் கண்ண மூடுங்க பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் அவட்ட பேசுங்க நான் இன்றைக்கு இன்றிலிருந்து ஒரு புதிய மனுஷனாக எப்படி அன்னைக்கு வரைக்கும் கிதியோம் ஒரு சாதாரணமான ஒரு புருஷனாக சாதாரணமான ஒரு இளைஞனாக இருந்தான் ஆனா தேவனுடைய அந்த என்கவுண்டருக்கு பிறகு அந்த சந்திப்புக்கு பிறகு அவன் ஒரு பராக்கிரமசாலியை போல் செயல்பட்டது போல இன்று முதல் என்னுடைய செயல்பாடுகள் 